விவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாக்கம் மேடவாக்கம் ரோட்ல எம்ஸ் ஃபுட் கோர்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அங்க இருக்கிற இந்த கோல் கொண்டா செஃப் அப்படிங்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இது வந்து ஒரு மல்டி குசின் ரெஸ்டாரண்ட்டு இங்க ஹைதராபாதி ஸ்டைலில் பிரியாணி பண்ணுறாங்க நிறைய சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ரான் ஃப்ரை இந்தமாதிரி நிறைய ஐட்டங்கள் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு அப்படி அவங்க கிச்சனில் இருந்து லைவாக ப்ரிப்பரேஷன் வீடியோ வியூவர்ஸ் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம அவங்க கிச்சனுக்கு நேரடியாக போகலாம் விவர்ஸ் இந்த ஹோட்டல் முன்னாடி அவங்க போர்டு இப்படி தான் வச்சுருக்காங்க கான்டாக்ட் நம்பர் பாருங்கள் மேலே இருக்குது விவர்ஸ் பாருங்கள் இப்போ நம்ம அந்த கோல்கொண்டா செஃப் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே போக போகிறோம் இது அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டு உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பத்து டேபிள் போட்டிருக்காங்க வித் சோஃபாவோட நல்ல ஒரு பெரிய லான்ச் உள்ள மாரி இருக்கு நல்ல ரிலாக்ஸாக ஃபேமிலியோட வந்து சாப்பிட்லாம் இதுதான் எங்களோட ரிசப்ஷன் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்விக்கி சொமேட்டோ எதுனாலும் நீங்கள் ஆர்டர் போட்டு வாங்கிடலாம் அவங்க ரிசப்ஷன் இதுதான் இப்போ நம்ம வீடியோ எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஏழியாக வந்ததுனால இன்னும் லன்ச் அவர் ஸ்டார்ட் ஆகலை கூல் ட்ரிங்க்ஸு இளநீர் பாயாசம் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னோட நேம் வந்து முத்தையன் நான் கோல்கொண்டா செஃப் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணேன் மேடவாக்கத்தில் இருக்கு எம்எஸ் ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டில் நம்ம கடை தான் பெரிய கடை மார்னிங் வந்து டுவெல் ஓ கிளாக்கில் இருந்து நைட் லெவன் ஓ கிளாக்கு க்ளோஸிங் டைம் வெஜ் பிரியாணி நான்வெஜ் பிரியாணி இருக்கு ஸ்டார்டர் இருக்கு தந்தூரி இருக்கு பட்டர் நான் ரொ தந்தூரி ரொட்டி பட்டர் ரொட்டி கார்லிக் நான் இருக்கு ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா கோல்கொண்டா டைப்பில் அந்த டைப்பில் பிரியாணி இருக்கு கோல்கொண்டா வெஜ் பிரியாணி இருக்கு கோல்கொண்டா நான்வெஜ் பிரியாணிஸ் இருக்கு ஈவினிங் டைம் எல்லாமே அவைலபிள் தான் பிரியாணி சூப்ஸ் அவைலபிள் இப்போ வர கிளைமேட் வர இருக்கிற சூப்ஸ் மேக்ஸ் மோஸ்ட் அவைலபிளாக இருக்கும் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ எயிட் செவன் சிக்ஸ் நைன் டபுள் நைன் கம்பல்சரி கண்டிப்பாக பண்ணிடுவோம் டெலிவரியில் நாங்கள் நியர்பை இருந்தால் நாங்களே போய் டோர் டெலிவரி பண்ணிடுவோம் சப்போஸ் ரொம்ப லாங்காக இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோ புக் பண்ணி நாங்கள் போய் டெலிவரி பண்ணுறோம் ஹோம் ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அப்படி ரிசப்ஷனுக்குள்ளே இருந்து ரெஸ்டாரண்ட் இப்படி தான் இருக்குது மாஸ்டர் செஃப் இவர் தான் முகமது ஜமீர் இவர் தான் பிரியாணி பண்ணுறாரு இப்போ எப்படி பண்ணுறாருங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டாங்க இந்த டேக்ஸால போட்டாங்க இப்போ பக்கத்தில் அதுக்குண்டான ரைஸுக்கு தண்ணி கொதிச்சிட்டு இருக்கு இது பாருங்கள் இதுதான் அந்த கோல்கொண்டா செஃப்போட கிச்சன் இங்கே தான் எல்லா ஐட்டமும் ப்ரிப்பேர் ஆகுது மாஸ்டர்ஸ்லாம் இங்கே தான் இருக்காப்புல பிரியாணி எல்லாம் இங்கே தான் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பார்சலுக்கு உண்டான ஐட்டங்களுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ அதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்க்குறாங்க இப்போ மின்ட் லீஃபை போடுறாங்க அப்படி இப்போ கொரியாண்டர் லீஃப் போடுறாங்க இங்கே பக்கத்தில் வெஜ் பிரியாணி கொண்டான அதில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டிருக்காங்க மின்ட் லீஃப் போட்டிருக்காங்க கொரியாண்டர் லீஃப் போட்டிருக்காங்க தேவையான அளவு சால்ட்டு போடுறாங்க இப்போ வெஜ் பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு போடுறாங்க ரெண்டு சைமல்டேனியஸாக போயிட்டு இருக்கு சில்லி பவுடர் போடுறாங்க இப்போ தேவையான அளவு ரெண்டுக்கும் போடுறாங்க இப்போ சில்லி பவுடர் அதில் சிக்கன் மசாலா கொஞ்சம் போடுறாங்க இதுலேயும் கொஞ்சம் போடுறாங்க வெஜ்ஜு கொண்டானதுலேயும் டேஸ்ட்டு காண்டி இப்போ அவங்க அவங்களே அதை ரெடி பண்ண கரம் மசாலா போடுறாங்க கொஞ்சம் இந்த ஹைதராபாத்தி பிரியாணி முதல்ல எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் அடுப்பை பற்ற வைப்பாங்க அவங்க எலைச்சி பவுடர் கொஞ்சம் போடுறாங்க இதுலேயும் போடுறாங்க அடுத்தால் தால் சில்லி பவுடர் அதுவும் ஆட் பண்ணுறாங்க கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சம் போடுறாங்க அதில் இப்போ மேலே நல்ல ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் போடுறாங்க ஃப்ரை ஆனியன் ஃப்ரைடு ஆனியன் போட்டிருக்காங்க அதில் லெமன் ஜூஸ் அதில் கொஞ்சம் விடுறாங்க இப்போ இதில் ஜீரகம் ஆட் பண்ணுறாங்க இப்போ கொஞ்சம் இதுலேயும் அதே மாதிரி எல்லாமே போடுறாங்க இதில் இப்போ நல்ல நெய் விடுறாங்க வீவர்ஸ் தேசி கீ நெய் விடுறாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ ஆனால் விடுறா பாருங்கள் சஃபிஷியண்டாக நெய் விடுறாங்க இதுலேயும் அதே மாதிரி விடுறாங்க வெஜ்ஜுக்கு உண்டானதுலேயும் இப்போ அதை மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க நல்ல ஹைதராபாதி தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இது பாருங்கள் இப்போ அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட் போட்டிருக்காங்க பச்சை மிளகா பேஸ்ட் கொஞ்சம் அதில் போட்டிருக்காங்க காரத்துக்காக வந்து இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க கடைசியில் தயிர் விடுறாங்க அதில் அதுக்கு தேவையான தயிர் விடுறாங்க வெஜ் பிரியா
ஹைதராபாத்தி தம் சிக்கன் பிரியாணிக்கு உண்டானது எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கு பாரு வியூவர்ஸ் பாருங்க ரைஸ் நல்லா கழுவி இப்போ அதை அந்த தண்ணியை வடிகட்டியிருக்காங்க ரைஸ் அந்த ஹாட் வாட்டர்ல இப்போ போட போறாங்க பிரியாணிக்கு உண்டான ரைஸ் இப்போ ரைஸ் நல்ல ஹாட்டா இருக்கிற அந்த வாட்டர்ல ரைஸ் அந்த உலையில போடுறாங்க சால்ட் போடுறாங்க இப்போ அரிசிக்கு ரைஸுக்கு தேவையான சால்ட் போட்டுருக்காங்க இப்போ கொஞ்சம் மல்லி இலை அதில் போடுறாங்க ஜீரகம் போடுறாங்க அதில் மேலே கொஞ்சம் கிராம்பு போடுறாங்க அதில் பிரியாணி கொண்டான ரைஸில் இவ்வளவு சேர்த்துருக்காங்க பட்டை இலை போடுறாங்க அதில் இவ்வளவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறாங்க இவ்வளோ பாருங்க இப்போ அந்த ரைஸ் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் அதில் ரவுஞ்சிருக்கு அதாவது வெந்திருக்கு அந்த வாட்டரில் அதை எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி இப்போ இதில் போடுறாங்க பாருங்க இந்த வெஜ் பிரியாணிக்கு இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்ட் பாயில் ஆனதை அது மாஸ்டருக்கு தெரியுது அதை பார்த்துட்டு செக் பண்றாரு செக் பண்ணிட்டு போடுறாரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் பாயில் ஆன ரைஸா போடுறாங்க இப்போ இப்போ அடுத்தால சிக்கன் லேயர்ல தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட போறாங்க இப்போ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பாயில் ஆன ரைஸ் போடுறாங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் போடுறாங்க இப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போடுறாங்க இவ்வளோ இப்போ பாருங்க பிப்டி பர்சன்ட் பாயில் ஆன ரைஸ் இப்போ போடுறாங்க பிரியாணிக்கு ரைஸ் பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க இவ்வளோ பாருங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் லேயர் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இது மாஸ்டருக்கு தான் தெரியும் அது அது அவர் தொட்டு பார்த்து இந்த மாதிரி பாருங்க அவர் பார்த்து பார்த்து போடுவார் இப்போ எயிட்டி பர்சன்ட் ரைஸ் இப்போ பிரியாணிக்கு ஃபைனல் லேயராக போகுது க்ளோஸ் அப்பில் காட்டுற வியூவர்ஸ் வெஜ்ஜுக்கும் அதே மாரி ஃபைனல் எயிட்டி பர்சன்ட் அந்த லேயரை போடுறாங்க வெஜ்ஜுக்கு இப்போ சிக்கன் பிரியாணிக்கு உண்டானது எல்லாம் ரைஸ்லாம் போட்டாச்சு இப்போ அதுக்கு தேவையான தேசி கீ நெய் விடுறாங்க பாருங்க இங்க அதான் ஸ்பெஷல் இந்த ஹைதராபாத்தி சிக்கன்ல இந்த நெய் தான் எவ்வளவு விடுறாங்க பாருங்க அப்படியே வெஜிடேபிள் வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கும் அதே மாதிரி நெய் விடுறாங்க பிரியாணிக்கு தேவையான அந்த ரைத்தா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்க அது ஹைதராபாத்தி சைட்ல உள்ள ரைத்தா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல ரோஸ் வாட்டர் அண்ட் கியூரா வாட்டர் ரெண்டும் போடுறாங்க அதுல ஸ்மெல் அண்ட் டேஸ்ட் காண்டி மேல கடைசியில் சீரகத்தை அப்படி தூங்கி விடுறாங்க பாருங்க ஹைதராபாதி தம் பிரியாணி ரெடியாக போகுது இப்போ மேல மூடி வச்சு மூடிட்டாங்க பாருங்க இப்போ இதெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ தான் அடுப்பே பற்ற வைக்கிறாங்க சிக்கன் பிரியாணி ஹைதராபாத்தி ஸ்டைலில் இப்போ தான் அடுப்பே பற்ற வைக்கிறாங்க பாருங்க ஹைதராபாத்தி சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு தம் ஓப்பன் பண்றாங்க வா பாருங்க வாசி எப்படி இருக்கு பாருங்க தம் இப்போ ஓப்பன் பண்ண போறாங்க மாஸ்டர் எல்லாம் பண்றாரு பாருங்க வாசி எப்படி இருக்கு பாருங்க அடியில இருந்து அப்படி பிறட்டி விட்டா கலர் எப்படி வருது பாருங்க வா 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 பீசஸ் பாருங்க வாசி எப்படி வெந்திருக்குது பாருங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க இந்த பக்கம் வந்தா ஹைதராபாதி சிக்கன் தம் பிரியாணி பாருங்க <laughs> டேஸ்ட் ஆத்தண்டிக்கா இருக்கும் அதனால அதனாலதான் இங்க வரும் பிரைஸ் கரெக்டா இருக்கும் இந்த மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு மட்டன் குருமா மட்டன் குழம்பு மட்டன் கிரேவி எப்படினாலும் சொல்லிக்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் அதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் குழம்பு சிக்கன் கிரேவி அதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த இப்போ ஒரு ஃபேமிலி பேக் பேக்கிங் ஆகுது பாருங்க எவ்வளோ சஃபிஷியண்ட்டாக பிரியாணி பீசஸ்லாம் போடுறாங்கன்னு இதுலேயே நீங்கள் லைவாக பார்க்கலாம் இப்போ அவங்க கிச்சனில் இருந்து நேரடியாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு இது வீடியோ காண்டி அவங்க பண்ணல அவங்க பண்ணுறத நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் அதான் பேக் பண்ணுறாரு மாஸ்டரே ஃபேமிலி பேக் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்க பீசஸ் எத்தனை போடுறாங்க பாருங்க எல்லாம் நல்ல சஃபிஷியன்ட் பீசஸ் போடுறாங்க பிரியாணி நல்ல நிறைய போடுறாங்க மூணுல இருந்து நாலு பேர் சாப்பிடலாம் திருப்தியா சாப்பிடலாம் இதை ரெடி ஆகுது 
இந்த ஃபேமிலி பேக்குக்கு முட்டை எத்தனை வைக்கான்னு பாருங்க மூணு முட்டை வைக்கிறாங்க பிளஸ் ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க கேஷ்யூநட் போட்டிருக்காங்க கொத்தமல்லி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் எல்லாம் வைக்கிறாங்க வாட்சி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஃபேமிலி பேக் பிரியாணி ரெடி இதுக்கு வந்து குலோப் ஜாமுன்னு ரைத்தா கொடுத்துருவாங்க பிளஸ் அந்த கிரேவி சில்லி கிரேவி சொன்னாங்களா அது கொடுத்துருவாங்க இவ்வளவும் அந்த பேக்ல வந்துடும் சஃபிஷியன்ட் எல்லாம் மூணு மூணு ரைத்தா மூணு மூணு கண்டெய்னர் இந்த ஃபேமிலி பக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா மூணுல இருந்து நாலு பேர் சாப்பிடுற மாதிரி பிரியாணி இருக்கும் மினி பக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ஸ்க்கு உண்டான பிரியாணி அளவு இருக்கும் பிக் பக்கெட் பாத்தீங்கன்னா செவன் டு எயிட் ஆட்கள் சாப்பிடுற மாதிரி பிரியாணி இருக்கும் இதுல நீங்க எது வேணுமோ வந்து வாங்கிடலாம் ஒரு இடம் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த பக்கெட் பிரியாணி உங்களுக்கு கிடைக்குது கிரேவி மூணு கண்டெய்னர் குலோப் ஜாமுன் பிளஸ் பாருங்க இந்த லாலிபாப் சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி ஆகுது பாருங்க நல்ல அந்த சிக்கன் பீசஸ் லாலிபாப் குண்டாவது மாதிரி வச்சு நல்ல மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க மசாலால இப்ப அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறாங்க சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஒருதான் போடுறாரு பைரோ குமார் ஒருதான் மாஸ்டர் சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு பாருங்க எப்படி பாயில் ஆகுது பாருங்க சிக்கன் லாலிபாப் நல்ல ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க டீப் ஃப்ரை பண்றாங்க சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப எடுத்து போறாங்க அப்படியே எடுத்து இந்த ஆயில் ட்ரைன் பண்றதுக்கு உண்டான இதுல போடுறாங்க சிக்கன் லாலிபாப் ரெடி இஞ்சி பூண்டு போடுறாங்க பச்சை மிளகாய் ரெண்டா வச்சு போடுறாங்க கொத்தமல்லி போடுறாப்ல சாட் மசாலா போடுறாங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு மசாலா மாசம் ரெடி போடுறாரு கொஞ்சம் கிரேவி விடுறாங்க சில்லி பவுடர் போடுறாங்க கரம் மசாலா போடுறாங்க சாட் மசாலா கொஞ்சம் போடுறாங்க கேஷ்யூநட் போடுறாங்க அதுல மல்லி எல்லாம் கொஞ்சம் போடுறாங்க சாஸ் கொஞ்சம் விடுறாங்க சில்லி சாஸ் இப்ப அதுல லாலிபாப் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க போடுறாங்க லாலிபாப் பாருங்க எப்படி ரெடி ஆகுதுன்னு லாலிபாப் ரெடி இப்ப பார்சல் ஆகுது பார்சல் பண்ணிட்டாங்க மேல கொஞ்சம் ட்ரெஸ் அப் பண்றாங்க மல்லி இல ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் எல்லாம் போட்டு நீங்களும் இங்க வந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்க விவாஸ் லாலிபாப் ரெடி விவாஸ் பாருங்க கோல்கொண்டா ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி பண்றாங்க அது கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுருக்காங்க கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் போடுறாங்க வெட்டி வச்சிருக்கத கொஞ்சம் கொத்தமல்லி மின்ட் லீஃப் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போடுறாங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சத போடுறாங்க ஆனியன் ஆனியன் மசாலா நல்ல ஸ்பைசி சேர்த்து போடுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிரேவி விடுறாங்க சால்ட் தேவையானது போடுறாங்க சாட் மசாலா கரம் மசாலா சில்லி பவுடர் எல்லாம் போடுறாங்க கஸ்தூரி மேத்தி போடுறாங்க கோல்கொண்டா ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகுது இப்ப அதுல அந்த சிக்கன் கிரேவியில உள்ள சிக்கன் பீசஸ் எடுத்து போடுறாங்க சிக்கன் கிரேவி பண்ணி வச்சிருந்தவர் உள்ள சிக்கன் பீசஸ் போடுறாங்க இப்போ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்றாங்க மாஸ்டர் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு கேஷ்யூநட் போடுறாங்க க்ளோஸ் அப்ல காட்டுறது விவோஸ் கேஷ்யூநட் போட்டிருக்காங்க பாருங்க எவ்வளவு டெலிஷியஸா பண்றாங்க பாருங்க கோல்கொண்டா சிக்கன் ஆட்டின் பிரியாணி பாருங்க பிரியாணி ஆட்டின் ஷேப்ல பண்ணிருக்காங்க இப்போ அந்த நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க அந்த சிக்கன் பீசஸ் நடுவில் வைக்கிறாங்க இப்போ ஆனியன் ஃப்ரை போடுறாங்க கொஞ்சம் மல்லி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் எல்லாம் போடுறாங்க கேஷ்யூநட் கொஞ்சம் போடுறாங்க ஃப்ரெஷ் கிரீம் கொஞ்சம் விடுறாங்க பாருங்க யூஸ் இதோட டெலிஷியஸா இருக்கும் இதோட டேஸ்ட் கண்டிப்பா அந்த பக்கம் வந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க சீஸ் நல்ல ஸ்ப்ரை பண்ணி விட்டுருக்காங்க பாருங்க கோல்கொண்டா சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆட்டின் இவ சில்லி கோபி ரெடி ஆகுது அதுக்கு அந்த கோபியை நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க மஞ்சள் பொடி எல்லாம் போட்டு அது போக மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் எல்லாம் போட்டு அந்த மாவுல மிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்போ இவஸ் பாருங்க இங்க இந்த பட்டர் நான் ரெடியா இருக்கு ரெடி பண்றாங்க பட்டர் நான் ஹைதராபாத் சிக்கன் கறி போடுறாங்க அதுக்கு ஆயில் போட்டிருக்காங்க கார்லிக் ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் போடுறாங்க ரெண்டு மிளகா கட் பண்ணி வச்சு காஞ்ச மிளகா ரெண்டு போடுறாங்க பச்சை மிளகா போடுறாங்க தந்தூரி சிக்கனுக்கு அந்த சிக்கன் நல்ல ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு நல்ல ஊற வச்சது இப்ப அந்த மசாலால போடுறாங்க இவஸ் பாருங்க தந்தூரி சிக்கனுக்கு நல்ல மேரினேட் பண்ண சிக்கனை நல்லா அந்த ஸ்டிக்ல பண்ணி வச்சிருக்காங்க 